So, meine Lieben, dann lasst uns mal starten. Ähm, zehn Pseudologiken, ohne die du ein zufriedeneres Leben führst. Die gebt mir mal eine Sekunde. Machst du mir die kurz? Danke. So, jetzt sind wir ungestört. Gut. Zehn Pseudologiken, ohne die du ein zufriedeneres Leben führst. Das heutige ich gebe euch einen ganz kurzen Überblick, worum es handelt. Ich gebe euch einen ganz kurzen Überblick, worüber wir uns heute unterhalten wollen. Das ist ein eher sprachliches, eher kognitives Thema, das uns immer wieder in den Seminaren und in unseren Coachings begegnet, aber da sage ich gleich ein bisschen was dazu. Ich habe euch eine kleine, kurze, psycholinguistische, habt keine Angst vor dem Wort, hat was mit Psychologie und mit Sprachen zu tun, eine Vorbereitung geben, um das einordnen zu können, was wir heute miteinander tun. Dann werde ich natürlich die Frage beantworten, was verstehen wir unter einer Pseudologik? Und dann werde ich eine alles entscheidende Frage in den Raum werfen, die euch das ganze Webinar über nicht mehr aus dem Kopf gehen wird und hoffentlich danach auch noch da bleibt. Und dann werden wir uns mal so zehn Klassiker anschauen, den klassische von uns sogenannte Pseudologiken, ähm, die uns in den Coachings und in den Seminaren immer, immer, immer wieder begegnen und die es deswegen wert sind, dass man sich das mal ein bisschen anschaut. Okay? Gut. Diese psycholinguistische Vorbereitung. Ähm, wir müssen uns klar machen, in unserem Kopf sortieren wir die Welt, in der wir uns bewegen, in der wir uns befinden, in Begriffen tun wir sprachlich und in Bildern. Natürlich tun wir das auch in Emotionen, in Körpersignalen ähm, und Ähnliches, aber was uns an der Stelle interessiert, ist in diesem Seminar ganz besonders die Sprache. Die Sprache bildet ab, die Welt, in der du dich bewegst. Die Welt, in der du dich bewegst, wird abgebildet durch die Sprache, die du sprichst. Diese beiden Größen, das ist die klassische Psychologie, diese beiden Größen, die Welt da draußen, in der du dich bewegst, Sprachen mit sehr so diese Welt beschreiben und entsprechen einander und das eine bildet das andere ab. Die Begriffe werden besprochen, wir verwenden diese in unsere Sprache fast immer, das müssen wir uns klar machen, völlig unbewusst. Wir denken schon, das heißt nicht, dass wir überhaupt nicht nachdenken, ja? das heißt, dass wir über den Großteil dessen, was wir sagen, so gut wie nicht nachdenken. Wir denken, oder zumindest hoffe ich das, ich hoffe, dass wir über vieles, was wir sagen, nachdenken, bevor wir reden. Und das Allermeiste läuft unterbewusst oder unbewusst. Das läuft unhinterfragt, während wir es sagen. Das läuft unreflektiert. Und mit anderen Worten, für fast alles, für, für uns selber ist fast alles, dass wir es sagen. Selbstverständlich. Im wahrsten Wortsinn, es versteht sich von selbst. Das ist übrigens einer der Gründe, warum wir viele wichtige Dinge überhaupt nicht sagen, obwohl wir das eigentlich tun sollen. Aber dazu kommt später an einer anderen Stelle vielleicht noch die eine oder andere Sache. Okay? An sich ist das nichts Schlechtes. An sich ist es völlig in Ordnung, dass diese Selbstverständlichkeiten im Raum stehen, denn würden wir nicht als selbstverständlich voraussetzen, dann wäre die Welt, die uns umgibt, so chaotisch, so beunruhigend und so erschreckend, dass wir sofort zusammenbrechen müssen. Also diese Vorannahmen, diese Selbstverständlichkeiten geben uns natürlich ein großes Maß an Sicherheit. Aber sie schränken dafür auch die Freiheit im Kopf, die Freiheit in der Sprache massiv ein. Zumindest tun sie das ab und zu. Sie schränken die Fähigkeit, die Freiheit unseres Denkens ein und das sorgt ab und zu dafür, dafür insbesondere wenn wir, uns bei, wenn wir uns vor größeren Herausforderungen befinden, wenn wir uns vor Problemen befinden, wenn wir uns vor Neueinordnungen befinden, sorgt es dafür, dass wir nicht mehr ganz so klar und so frei denken können, wie es vielleicht möglich wäre, um schöne, kreative Lösungen anzudenken und dann zu finden. Also diese Sprachlichen Einschränkungen, diese Selbstverständlichkeiten, die liefern uns Sicherheit und nehmen uns dafür ein wenig Zeit. 
soweit so gut. Wir stellen als Trainer und Coaches immer wieder fest, dass unsere Teilnehmer und unsere Coaches nach der Aufdeckung solcher Selbstverständlichkeiten, nach dem Infragestellen solcher Selbstverständlichkeiten, ähm, nach dem vielleicht neu orientieren, neu einordnen solcher Selbstverständlichkeiten, dass die Leute danach kreativer sind, dass sie handlungsfähiger sind und das macht sie natürlich zu viel. Deswegen steht auf diesem Webinar, die du brauchst, den Pseudonymigen, die, wenn du sie weglässt, dich zu viel ähm, Ich habe vor, in diesen 30 Minuten, 40 Minuten mit euch quasi den Geist ein bisschen aufzumachen und euch ein paar Tipps zu geben über scheinbare Selbstverständlichkeiten, die nur bei euch, wenn ich euch sage, meine Kunden, die nur bei mir, bei uns im Kopf stattfinden und nicht unbedingt die Wirklichkeit und die Welt abbilden. Okay? Was ist jetzt die Pseudologik? Also das ist ein von uns im Laufe dieser ganzen Jahre entwickelter Begriff, weil wir eben immer wieder festgestellt haben, die Leute, die Menschen, die uns umgeben, die Leute, die wir begleiten, die Menschen, die wir begleiten, Führungskräfte, Verkäufe und so weiter, die denken anders als wir. Das ist ja schon mal verblüffend, wenn man als, als Coach sich da draußen hinstellt und sich beobachtet, dann kommt man auf die Idee. Eine Pseudologik ist eine scheinbar, ganz wichtig, eine scheinbar logische Verknüpfung, die sprachlich ausgedrückt wird, völlig unbewusst, also in aller, 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 aller meisten Fällen vollkommen unbewusst, die sprachlich ausgedrückt wird. Eine Verknüpfung von Begriffswelten, eine Begr Verknüpfung von Zusammenhängen, eine Kausalität, das heißt, es gibt hier eine Ursache und dann gibt es einen Zusammenhang, eine Wirkung. Das eine ist eine Voraussetzung, das andere ist die Folge davon. Eine, einen Zusammenhang oder sogar einen Rückschluss und er wird vom Sprecher in den allermeisten Fällen als Selbstverständlichkeit erlebt. Ähm, je unbewusster er es von sich gibt, umso mehr bekommst du als Coach, als Trainer, als Vater, als Mutter, als Lebensgefährte den Eindruck, dass diese Selbstverständlichkeit sehr, sehr stark verankert ist. Und einige dieser Selbstverständlichkeiten behindern uns eben und deswegen ist es eine gute Idee, bei anderen bei uns selbst ein bisschen aufzudecken. Ich gebe euch ein paar Beispiele. <lacht> Wenn ihr jemanden sagen hört, klassisches Beispiel aus der Paartherapie oder aus dem Paarcoaching, würde er mich lieben, würde er das nicht tun. Da braucht ihr ja nicht Psychologie studiert zu haben oder braucht keine 20 Jahre Erfahrung als Coach, um die Idee zu bekommen, dass der oder diejenige, vermutlich diejenige, die das sagt, ähm, kann auch ein Pferd sein, äh, würde er mich lieben, würde er das nicht tun, dass die Person, die das sagt, eine ganz konkrete Vorstellung davon im Kopf hat, welches Verhalten diese Liebe zeigt und sie geht davon aus, er zeigt dieses Verhalten oder er zeigt ein anderes Verhalten und deswegen liebt er sie nicht. Eine klassische, therapeutische, zugegebenermaßen, Pseudologie, wie der entsprechende Berater und Begleiter durch unsere Fragen aufklären und aufwecken wird. Ein Klassiker, ja, in einem, in einem westlichen Kulturkreis, das einem gewissen Kapitalismus was abgewinnen kann, die Grundhaltung, hätte ich mehr Geld, wäre ich glücklich. Übrigens ein winzig kleiner Cliffhanger an der Stelle schon, am, ganz, ganz, ganz am Ende des Seminars, soll ich auf den nächsten Video der Appetizer verweisen, da werden wir uns über den Begriff Glück ein bisschen intensiver unterhalten. Aber ein Klassiker, zweifellos, hätte ich mehr Geld, wäre ich glücklich. Das kann man denken, das kann man fühlen. Diese Haltung kann und darf man haben. Die Frage ist nur, ist diese Haltung nützlich? Ist sie hilfreich? Und was hat es für Konsequenzen, wenn ich das denke? Klassische, klassische Nummer. Bei mir in der Branche, klar, ich darf ja selber damit. Ich mache ja selber darum mit dieser Geschichte, weil ich weiß, wie die Menschen ticken, wenn die hören, der Hormon, die Dynamik, Sabine, Irena, wie wir alle heißen, wir machen diesen Job seit 15 Jahren, sie würde gut sein. Wären sie nicht gut, würde es sie nicht mehr geben. Da ist der Trainer gut, der macht das seit 20 Jahren. Euch geht jetzt schon die Frage, auf die ich nachher ein bisschen hinsteuern will, geht euch jetzt schon durch den Kopf. Da bin ich ziemlich sicher. <lacht> Wenn ihr in den USA Urlaub macht, in den Vereinigten Staaten, dann fahrt ihr an McDonalds, ähm, ähm, ein Fastfood-Restaurant vorbei, da steht über 
2 Billion Soul, ja, 2 Milliarden verkauft. Hamburger oder Big Mac. Und natürlich machen die das, weil sie sagen, der, der das nicht, der das sieht, denkt sich, boah, geil, wenn bisher 2 Milliarden Big Macs verkauft wurden, dann müssen die gut sein. Eine weitere Pseudologik. Ich euch vielleicht früher, die meisten von euch wissen, dass ich mein Mathematiklehrer war. Ähm, der hat eine Kühlpin in Mathe aus dem Bericht. Wieder taucht im Hinterkopf die Frage auf, die ich jetzt noch nicht sagen werde, auf die ihr selber kommt. Ein Klassiker, nicht, nicht wirklich ein Klassiker, aber was, was uns neulich tatsächlich jetzt selber passiert ist, wir haben neulich, Sabine und ich haben einen Organisationsentwicklungsprozess begleitet in einem Unternehmen, den geht es wirklich gut. Und der Vorstand hat entschieden, wir müssen uns für die Zukunft anders aufstellen und in dieser ersten Runde, in diesem ersten Treffen, haben wir das hier von mehreren der Teilnehmern gehört. Wir haben das beste Jahr unserer Firmengeschichte hinter uns, es kann alles so bleiben wie es. Das sind Pseudologik. Das sind Zusammenhänge, das sind Schlussfolgerungen, das ist aus A folgt B, von denen ich möchte, dass wir sie hinterfragen. Okay? Die alles entscheidende Frage. Die meisten von euch haben diese Frage jetzt auch schon gedacht. Ähm, einem erfahrenen Trainer und Coach von Führungskräften, Verkäufern und auch ganz normalen Menschen, die sollte ja auch geben, drängt sich, wenn er vorbehaltlos und aufmerksam zuhört, diese Frage ständig auf. Ich mache ja in den Seminaren und in den Vorträgen die Teile ab und zu so eine Scherz habt, aber auf der anderen Seite steckt eine gewisse Wahrheit dahinter, diesen Spruch, wenn ihr eurem Coach diese Frage häufig genug stellt, dann coacht ihr ihn bereit. Ja? Und ihr wisst ja, dass wir ein bisschen was mit dem Thema Bewusstseinserweiterung am Mund haben, nicht esoterisch gemeint, sondern im wahrsten Sinne des Wortes, den Kopf öffnen, den Geist öffnen, die Frage tut das, die taucht immer wieder auf. Wie lautet diese Frage? Das ist übrigens eine Frage, die wir als Kinder der Welt ständig gestellt haben und mit der wir unserer Umwelt tierisch auf den Herzen gegangen sind. Und ihr wisst, dass alle Kinder, die so vier, fünf, sechs, sieben, so in dem Alter ungefähr sind, der Stadt sind, die stellen eine zentrale Frage, die stellen die ständig. Die stellen die Frage, warum? 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 Und die gehen euch damit irrsinnig auf die Nerven. Und äh, die werdet ihr aber noch beantworten. Die andere Frage, auf die ich jetzt hinaus will, die wird dann schon nicht mehr beantwortet. Die ist schon nicht mehr zulässig, obwohl die wirklich geil ist, obwohl die den Geist frei macht und im Übrigen auch euch das voran hindert, manipuliert zu werden. Die alles entscheidende Frage ist, ah, wie lautet diese Frage? Ich moderiere jetzt seit zehn Minuten eine Frage an und ich würde mich jetzt dafür interessieren, ob euch diese Frage durch den Kopf geht. Wie lautet die Frage, mit der wir diese bisher beleuchteten Pseudologiken auflösen können? Ich gebe jetzt mal das Whiteboard frei. Die schon mal dabei waren, wissen, dass ihr jetzt oben links diesen, diese Funktionen habt, mit denen ihr zum Beispiel Schreiben, Text teilt oder einen Stift nehmen könnt. Geht mal auf Schreiben und tippt mal die Frage ein, die euch im Zusammenhang mit der ist seit 20 Jahren Trainer, der muss gut sein, für den Kopf gehen könnte. Nochmal, hier oben links findet ihr das Schreibfeld. Tippt mal diese Frage, die euch in dem Zusammenhang durch den Kopf geht ein. Ich sehe hier schon einen schwarzen Punkt. Also das Weitwort ist freigegeben. Wie lautet die Frage, mit der man diese scheinbaren Zusammenhänge, diese pseudologischen, auflösen kann? Schreibt einfach mal rein. Tippt an, geht mit dem Cursor auf das Feld und dann könnt ihr über die Tastatur die Frage einfach eintippen. Ja. Ich gebe jetzt mal einfach was ein. Das kommt von mir, weil ich gerade den Eindruck habe, dass es das nicht funktioniert. Und das kommt hier bei mir gerade eben nicht an. 
Was hat es mit mir zu tun? Ja. Schön. Die leider nicht von mir kommt. Die kann Sinn machen. Ich gebe euch einen kleinen Tipp. Die Frage, auf die ich hinaus will, beim Auflösen von solchen Pseudologischen, die ist viel einfacher. Die ist fast banal. Die ist fast zu Wie kommt du? Ja, wie kommt ja? Ja, ja, jetzt, jetzt kommt er auf die richtig genau. Hier steht, wie kommst du darauf? Stimmt das immer? Gibt es Ausnahmen? Die Coaches unter euch, die ausgebildeten NLP und so weiter, die wissen, wo auch genau läuft, die in der Frage glauben wird. So, da steht sie. <lacht> ich würde euch ungern ab, aber ich schaue ein bisschen auf die Uhr, ähm, weil sie nämlich schon da steht. Ihr seid mir nicht böse, wenn ich das Weitwort jetzt wieder zumache. Und die Frage lautet, und die dürft ihr euch merken, und die könnt ihr euch immer und wieder stellen, die Frage lautet, ist das so? Stimmt das? Ist das so? Und ich sage immer wieder, mit der Frage könnt ihr als Coach Geld verdienen. Okay? <lacht> Wenn der Trainer diese an sich recht einfache Frage im Zusammenhang mit dem, was er gehört hat, stellt, fällt die Festplatte von demjenigen, dem diese Frage gestellt wird, die Festplatte vom Coach und vom Teilnehmer, den Körper zu rattern an, das heißt, die wird ab und zu ein bisschen neu formatiert. Das Ergebnis dieser Neuformatierung ist die Erkenntnis, es gibt diese Selbstverständlichkeiten nicht. Oder um es ein bisschen anders zu sagen, es gibt diese Selbstverständlichkeiten nur bei mir im Kopf. Es ist keine große, wirkliche, empirisch feststellbare, in einer Umfrage nachweisbare Logik. Und genau darum geht es. Darum Denn diese Erkenntnis, den Teilnehmer oder den Coach trifft, dann bringt sie ihn seine Welt und deren scheinbar fest zementierte Wahrheiten zu hinterfragen und hätte ihn davon noch flexiblere Kategorien und Modelle zu ersetzen. Da gibt es einen schönen Begriff dazu, das nennen wir Denk. Und ich habe hier ein feines Zitat gefunden, der Herr, den kennen alle von euch, die erkennen ihn nicht, aber ihr kennt ihn. Fantastisches Zitat. Denk nicht die schwerste Arbeit, die es gibt. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum sich so wenig Leute damit beschäftigen. Weltbekannter Mann, Henry Ford. Man kann, möchte, den Beispiel. Okay? Jetzt schauen wir uns einfach mal zehn Klassiker an. Zehn klassische Pseudologiken, zehn scheinbare Zusammenhänge, zehn sprachliche Logiken, zehn sprachliche Äquivalenzen, die wir im Coaching und im Training immer, immer wieder treffen. Ich mache das, weil ich euch ein bisschen darauf hinweisen will, gut zuzuhören, sowohl bei dem, was die Menschen sagen, mit denen ihr zu tun habt, um dahinter zu kommen, wie die denken und welche logischen Konstrukte der Welt, die sie umgeben, die sie im Kopf haben, wenn ihr euch darauf einstellen könnt, da gewinnt ihr, das ist das selbstverständlich, mit wesentlich besseren Zugang zu diesen Menschen. Ob es eure Teilnehmer, eure Mitarbeiter, eure Ehefrauen, eure Kinder sind, spielt ja in dem Zusammenhang keine Rolle. Wir lernen die innere Logik derer, die diese Sätze oder diese Zusammenhänge benennen. Wenn ihr richtig sind, hört, lernt ihr sie sehr viel besser kennen und könnt euch mit denen sehr viel besser auf die Sätze sehr viel besser achten. Fangen wir an. Nummer 1. Ein Klassiker bei uns aus dem Seminar. Verstehen heißt nicht zustimmen. Es kann sein, dass einige von euch jetzt schon denken, was, wie kommt er darauf? Es kann auch sein, dass die meisten von euch oder alle von euch sagen, er ist doch völlig klar. Ähm, aber wir müssen uns klar machen, wenn ich mein Verständnis ausdrücke für deine Situation, wenn ich mein Verständnis ausdrücke für deinen Zustand oder deine Emotion, was wir ja beim Thema emotionale Intelligenz ständig tun, ähm, die meisten von euch wissen, dass emotionale Intelligenz was mit dem Anerkennen von emotionalen Zuständen zu tun hat. Wenn ich sage, ich verstehe, wie es dir geht, dann heißt das noch lange nicht. Und einigen der emotionalen Menschen muss man das auch sagen. Das heißt noch nicht, dass ich dir zustimme, was du vorher eingeschätzt hast, dass du, dass du deiner Beurteilung der Situation zustimme oder ähnliches. Ich gebe euch ein kleines Beispiel. Das heißt bitte, ja, ich sag, ich verstehe, dass du sauer bist. Wenn jemand kommt zu mir, erzählt mir was von irgendeinem Kumpel, über den er sich tierisch aufregt, 
Ich sage, bei Quatsch, ich verstehe das total auch nicht. Das ist jetzt von unserem Thema emotionale Intelligenz her schon mal eine gute Idee. Und er denkt sich, Geld der typischen Depp, der typischen Brosche. Was macht er? Er hört, dass ich ihn verstehe und geht automatisch davon aus, dass ich ihm zustimme, den allen um diese Situation herum gemachten Vorannahmen, Einschätzungen und so weiter. Und die Frage ist, ist das so? Und die Antwort lautet, nein. Verstehen heißt nicht zustimmen. Ich verstehe, dass du sauer bist, bedeutet nicht, dass ich den Vorannahmen, die zu diesem Zustand geführt haben und all dem, was du jetzt gerade zu hast, zustimme. Und es ist ab und zu fatal, wenn es getan wird, weil dann scheinbare Wirklichkeit im Kopf desjenigen, der sich ärgert, entsteht und der davon ausgeht, dass du alles das, was in diesem Ärger mitverarbeitet wird, genau so siehst. Das tust du natürlich in den allermeisten Fällen nicht. Also, verstehen heißt nicht zustimmen, eine ganz klassische Pseudolog. <lacht> Nummer zwei, eigentlich eine Doppelpseudologie. Wir können es ein bisschen komplex machen, wir merken völlig so genau, wo der Hase langweilt. Das Ungewohnte, das uns begegnet, ist oft unangenehm und es funktioniert nicht. Wir sind bequem, wir sind träge, der Mensch ist an sich durchschnittlich gesehen nicht wirklich scharf auf Veränderung. Und ich gebe euch ein Beispiel, in dem das passiert. Wir haben ja eine fantastische Schulungsreihe bzw. ein fantastisches Produkt, unser, 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 unser siebentägiges Seminar Kommunikation und emotionale Intelligenz. Ähm, wo wir intensiv arbeiten mit, mit, mit Menschen, die wirken wollen, auf der Bühne oder vor einer Gruppe oder vor ihren Kunden. <lacht> da weisen wir immer wieder darauf hin, im Stehen eine Präsentation zu machen, mit den Händen an der Seite baumeln lassen, geht nicht. Also die technische Anweisung lautet, nehmen bitte die Hände hoch, möglichst über die Gürtellinie. Dann höre ich sowas. Beim Sprechen von einer Gruppe, die Hände oberhalb der Gürtellinie zu halten, führt sich total scheiße an. Fühlt sich total gescheuert an und sieht auch so aus. Hab ich noch nie gemacht. Dann stellst du dich als Trainer hin, sagst ihm die Hände hoch und der steht dann natürlich da mit diesen Händen oben und denkt sich, boah, das fühlt sich so blöd an und es sieht auch bescheuert aus, das kann nicht funktionieren. Das stimmt eben nicht. Natürlich fühlt sich das, was für uns ungewohnt ist, immer zuerst mal ein bisschen unangenehm an, ein bisschen unbequem an, und daraus schlussfolgern wir, und das ist die Pseudologik, dass das nicht funktionieren kann. Ja, einige von euch spielen vielleicht auch Golf, so wie ich. Und angenommen, ich bekomme über ein Video oder ein Buch eine neue Idee, wie man diesen Schwung durchführen könnte, gehe auf die Driving Range, probiere das, fühlt sich total scheiße an. Warum? Weil ich es so noch nie gemacht habe. Und wenn ich jetzt den Fehler mache zu denken, fühlt sich bescheuert an, ist unangenehm, kann nicht funktionieren, dann könnt ihr darauf warten, dann könnt ihr lang darauf warten, dass mein Golf in die Kämpfe verbreitet hat. Also, lange Rede, kurzer Sinn, ist das so? Die Antwort lautet, nein, das ist nicht so. Das Unbekannte, das Ungewohnte muss nicht unbedingt unangenehm sein, der Pfeil ist ein bisschen kleiner, weil es ab und zu schon so ist, aber dass es unangenehm ist und deswegen nicht funktionieren kann, ist natürlich eine klassische Pseudologik, entbehrt jeder Grundlage. Nummer 3. Der Ausdruck von Ärger bedeutet, ich mag es nicht mehr. Den möchte ich relativ schnell auflösen. Ja? Das, äh, die, die, das Beispiel, das ich euch gebe, ist, du sagst zu irgendjemandem, mit dem du dich verabredet hast, und der kommt zu spät dazu, ich bin echt sauer, dass du zu spät hast. Und je nachdem, wie hoch der Wert Harmonie bei denjenigen ist, je nachdem, wie empfindsam er an diesem Tag ist, kann es sein, dass er voll denkt. Oh Scheiße, oh mein Gott, ich hab's verkackt. Ich hab's für alle Zeiten verschissen, der mag mich nicht mehr. Das ist eine gute Idee, wenn wir uns alle klar machen, der Ärger als Ausdruck einer Werteverletzung hat noch überhaupt nichts mit der Antipathie. Ärger und Abneigung ist nicht dasselbe, zwei völlig unterschiedliche Emotionen. Und diese, An diese Annahme, dass wenn Ärger transportiert wird, dass der andere glaubt, ich mag ihn nicht mehr, das ist ganz viele Menschen daran, die Klassiker aus dem Coaching hindert ganz viele Menschen daran, 
mich zu ärgern, mich mit Ärger zu kommunizieren und diesen Ärger als der Emotion der Werteverletzung, die schon etwas erfahreneren unter euch, weil ich das lieber wissen will, das sind die Leute daran, bei einer Werteverletzung den Ärger auszudrücken, weil sie glauben, der andere glaubt, da merkt ihr, wie komplex das ist, sie glauben, der andere glaubt, sie mögen ihn nicht mehr. Das stimmt natürlich. Eine klassische Folge. Ich mag dich nicht mehr, hat mit Ärger nichts zu tun. Ärger heißt, ich ärgere mich. Ich mag dich nicht, heißt ich mag dich. Die Nummer 4 begegnet uns ständig, hundertfach möchte ich sagen, bei Führungskräften. Wir wissen heute, dass ganz, ganz viele Mitarbeiter von ihrer Führungskraft Klarheit erwarten. Eine der wesentlichen Voraussetzungen für einen Mitarbeiter, um motiviert zu arbeiten, ist Klarheit. Neben den beiden großen Begriffen der Rechenbarkeit und Anerkennung. Klarheit wird aber von ganz, ganz vielen Führungskräften in Kontexten oder in, in Branchen, in Bereichen, die vielleicht eher so bisher es gewohnt waren, um den heißen Brei rumzureden, als Härte missverstanden. Das ist einer der Gründe, warum, wenn wir in der Sparkassenlandschaft oder bei den Genossen, das ist ja zwei sehr, sehr menschliche Kulturen sind, das muss man einfach so sagen, zwei extrem soziale und menschliche Kulturen, wenn wir mit den Jungsnetzen üben, klare Ansagen zu machen, dass die meisten davon sagen, dass das geht überhaupt nicht, dass das Spiel haben. Klarheit hat mit Härte nichts zu tun. Hart bin ich, wenn ich wirklich auf die Kacke haue, wenn ich den anderen fertig mache, wenn ich ungerechtfertigte Anschuldigungen formuliere, wenn ich völlig überzogene Erwartungen formuliere, wenn ich den anderen massiv emotional unter Druck setze. Nichts von dem passiert bei klaren Ansagen. Ich gebe euch ein klassisches Beispiel, was die Leute zum Teil extrem durchschüttelt. Für mich eine kleine Selbstverständlichkeit. Ich kann als Chef zum Beispiel in dem Vertrieb Plastiken, in der Fabrikplastiken Branche, wo wir mit Fabrikzahlen arbeiten, kann ich als Chef, mein Mitarbeiter, Herr Müller, der diese Ziele nicht erreicht, folgenden Satz sagen. Ich komme natürlich auch darauf an, wie ich sage, Herr Müller, ich erwarte, dass Sie bei uns das Tun, wofür Sie bezahlt werden. Und dazu gehört auch das Erreichen der Fabrikziele. In meiner Welt eine blanke Selbstverständlichkeit. Bei vielen unserer Teilnehmer ein absolutes no go das kann nicht meine Mitarbeiter nicht sagen. Da merkt ihr, wie diese Haltung Klarheit gleich Härte dieses Verhalten einschränkt und eine Führungskraft vielleicht daran hindern kann, an der Stelle mal eine klare Ansage zu machen. Nochmal für die Führungskräfte unter euch, wenn wir alle Studien uns anschauen, was Mitarbeiter brauchen, damit sie motiviert arbeiten, der Begriff Klarheit ist wie ein roter Faden für alle Ergebnisse. Klarheit ist ein Wert von Mitarbeiter und hat die Härte noch gar nicht zu tun. Eine klassische Freude. Ist das so? Nein, das ist nicht so. Klarheit hat die Härte nicht zu tun. Nummer 5, nochmal eine Doppelbewegung. Ein Klassiker. Zeit ist gleich Erfahrung, ist gleich Qualität. Ich mache ein völlig anderes Beispiel. Der begegnet mir immer wieder. Witzigerweise, ich, während ich euch das erzähle, mich an meine Zeit erinnert fühle als Trainer am, ganz am Anfang. Ich war ja mal, ich war ja Gymnasiallehrer und bin sofort ins Business gegangen und habe Führungskräfte unterrichtet. Ähm, da ist mir der natürlich begegnet. Ich nehme aber einen anderen, einen anderen Kontext, ein anderes Beispiel. Einige von euch kennen die Kochprofis, ja, den Martha und, und den Hensler und wie sie alle heißen. <lacht> die fahren durch die Welt und sanieren halbinsolvente äh, Kneipen, Restaurants und Indischstudien. Und ich finde das deswegen so geil, weil du auf, auf Vorannahmen triffst, wo du dir denkst, ist das so? Ich gebe euch ein Beispiel, habe ich neulich erst gesehen, <lacht> diese, diese Restaurant gibt es seit 30 Jahren und die Mutti, die da steht und im Grunde genommen für die Finanzen zuständig ist, äh, ist völlig verzweifelt, weil sie nicht weiß, woran es liegt, dass keine Gäste kommen und bringt diesen Satz. Mein Mann kocht seit 20 Jahren, der muss gut sein. Mit anderen Worten, wenn mein Mann seit 20 Jahren kocht, dann muss es den Gästen schmecken. Und ihr merkt, die Frage ist, ist das so? Und jetzt gebe ich euch mal zwei prominente Kommentatoren an die Hand, ich soll die Geschichte hinterfragen. 
Den Herrn kennen einige von euch von sehen, ich sage euch, wer es ist. <lacht> Erfahrung heißt ja nicht. Man kann eine Sache 35 Jahre lang schlecht machen. Und vermutlich hat er gewusst, wovon er redet, kurz zu Volski, ähm, großer Zyniker, großer Satiriker, ähm, meine, der Mann hat gewusst, wovon er redet. Es ist tatsächlich so. Jetzt habe ich mich natürlich selber dabei, wenn ich zu Kunden gehe, dann haue ich auch auf die Kacke und sage, ich mache den Job seit 15 Jahren. Und zu meinem Glück interpretieren die allermeisten Leute ja, der das 15 Jahre macht, der muss sein. Und die Frage ist, ist das so? Ein Kollege von mir, der Sprecher ausbildet, der Redner ausbildet, ähm, finde ich eine sensationelle Ansage. Der ist wahrscheinlich der bessere Redner. Derjenige, der innerhalb von zehn Jahren jeden Monat einen Vortrag gehalten hat, oder derjenige, der innerhalb von drei Jahren jede Woche einen Vortrag gehalten hat. Also, wer wird wahrscheinlich der bessere Redner sein? Der mit zehn Jahren Erfahrung oder der mit drei Jahren Erfahrung? Und wenn er jetzt aus den drei Jahren ein Jahr macht und jede Woche zwei Vorträge einbaut oder drei, dann hat er mit einem Jahr Tätigkeit so viel Erfahrung wie der andere nicht geht. So. Das gilt jetzt natürlich nicht für die potenziellen Kunden von uns, unter euch, aber lasst euch nicht ins Bock von ja. Erfahrung sagt gar nichts. Zeit sagt gar nichts. Die alles entscheidende Frage lautet, ist das so? Ob Zeit gleich Erfahrung gleich Qualität ist? Und die Antwort lautet, nein, das muss nicht so sein. Die Nummer 6. Emotion ist Unvernunft. Naja, ein Klassiker ist ja klar, dass der von mir kommen wird. Wir können fühlen, ohne zu denken, aber wir können nicht denken, ohne zu fühlen. Ich erspare euch jetzt die gesamten neurologischen Grundlagen, die roten Punkte auf diesem Neuroscan oder auf dieser Grafik hier oben, sind die Amygdala. Das äh, wissen einige von euch, ein ganz zentrales, entscheidendes Teil in unserem Gehirn, ähm, das im Grunde genommen die Brücke zwischen Vernunft und Emotion darstellt. Den Antonio Damasio brauche ich gar nicht mehr vorzustellen. Der wahrscheinlich weltbekannteste Neurologe zum Thema Emotionsforschung. Er sagt, die müssen wir uns klar machen, wir können fühlen, ohne zu denken, aber wir können nicht denken, ohne zu fühlen. Wer heute noch glaubt, dass das Große allein die Entscheidungen trifft und dass die Gefühle da keine Rolle spielen, der ist nicht nur ab. Ja? So. Ist Emotion gleichzusetzen mit Unvernunft? Und die Antwort lautet, kompletter Bullshit. Es ist nicht so, es ist eine Pseudologie. Ja? <lacht> Nummer 7. Ein Klassiker, ein Klassiker im Coaching und ein Klassiker im täglichen Sprachgebrauch. Das ist deswegen problematisch, weil die Leute natürlich den linken Begriff ständig verwenden und dass wir ihn ständig falsch verwenden. Wenn ich sage, das ist aber ein selbstbewusstes Merke, dann meine ich normalerweise, dass der sehr von sich überzeugt ist, dass er selbstsicher ist, dass er einen hohen Selbstwert hat. Schauen wir uns das Wort an. Das Wort sagt nichts der Gleiche. Das ist eine reine Pseudologie. Ein umgangssprachlich, eine umgangssprachliche Nachlässigkeit, die, und viele von euch wissen, wir sind Sprachkritikisten, die dafür sorgt, dass Begriffe miteinander verwoben und verwurschtelt werden, die die Klarheit im Denken und die Klarheit im Sprechen nebulös verschleiern. Selbstbewusstsein ist, ich bin mir meiner selbst, meines Zustandes bewusst, und ich bin selbst tatsächlich. Das würde ich jetzt mal anbieten als Definition von Selbstbewusstsein. Selbstsicherheit ist was völlig anderes. Selbstsicherheit heißt, ich bin mir meiner selbst sicher. Das heißt, ich vertraue mir selbst. Das hat was mit Selbstvertrauen zu tun. Um es auf den Punkt zu bringen. Man kann extrem selbstbewusst sein, sich seiner selbstbewusst sein, und in dieser Selbstreflexion erkennen, dass es einem komplett an Selbstsicherheit macht. Und daran merkt ihr, dass ganz, 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 das ist fast ein fast tägliches Beispiel, daran merkt ihr, dass ganz, ganz, ganz viele Dinge, die wir so sagen und die wir von anderen hören, Logiken enthalten und Äquivalenzen enthalten und Gleichbedeutungen enthalten, die einfach keine sind. Das ist heutzutage nur einen der eher primitiven privaten Fernsehkanäle einschalten muss, um an der Stelle noch dämlicher zu werden, als ich schon bin, 
sei an der Stelle mal nebenher kurz erwähnt. Ja. Sprachliche, die sprachliche Vielfalt nimmt ja in einem Maß ab, das mich nicht mehr mich darüber wundern lässt, dass viele Leute bei uns ins Coaching kommen und mit der Komplexität dieser Welt, die uns gibt, die ständig zunimmt. Deswegen ein Problem bekommen, weil die sprachliche Fähigkeit, diese Welt abzubilden, ständig Die Komplexität wird mehr und die Fähigkeit, diese Komplexität zu greifen und sprachlich zu fassen, wird weniger. Aus meiner Sicht eine Katastrophe, aber wir machen hier kein Webinar zum Thema Gesellschaftskritik, sondern ich will euch jetzt sagen, warum ja. Selbstbewusstsein gleich Selbstsicherheit. Blödsinn. Ja. Völlig falsche Wortwahl. Wenn du sagst, dass du Selbstvertrauen hast, sagst du, ich habe Selbstvertrauen. Wenn du dir deiner selbst bewusst bist, und dir auch in dieser Bewusstheit klar ist, dass es dir an Selbstvertrauen mangelt, dann sag das so. Sag für dich selber, das macht für dich klar, das macht für mich klar. Eine Pseudologie. Nummer 8. Ah, ein Klassiker. Böse gleich ärgerlich. Das finde ich jetzt ein geiles Beispiel, mit dem schütteln ich immer Teilnehmer durch. Wenn die Mama zur fünfjährigen Tochter, die nicht ins Bett gehen will, sagt, wenn du jetzt nicht ins Bett gehst, wird Mama böse. Und Ärger gleich böse ist die Pseudologie. Versucht euch mal dabei uns zu ertappen, wie häufig ihr, ich bin böse, sagt. Und dann bleibt euch das beim nächsten Mal im Hals stecken, wenn ich euch Folgendes erzähle. Böse ist keine Emotion. Abgesehen davon, dass es hellrissig ist, mit dem fünfjährigen Kind, das sich und seine Mutter seit etwa drei Jahren als eigene Individuen erlebt, hier ist die Mama, hier bin ich, in der dritten Person zu sprechen. Im Alter von zwei Jahren bekommen Kinder mit, dass sie nicht die Mama sind. Und jetzt stellt sich die Mama vorne hin und spricht von sich in der dritten Person. Wenn die Pläne cool wäre, würde sie sagen, ja, wer bist du, wo bist du gerade eben? Ja? Der pluralisch Majestat ist, der ist im Grunde genommen aus. Für einen Fünfjährigen sollte der auch sein. Das alles entscheidende Wort lautet ich, nicht die Mama. Ja? Aber schaut euch das hier an. Böse ist keine Emotion, sondern eine Charaktereigenschaft. Und ich gebe euch ein paar Beispiele dafür. Wie ist böse? Die, die ist böse. Die ist böse. Die ist böse. Und während ich das sage, das habe ich mich dabei, dass ich nur Frauen bin. Okay. Den Moment lassen wir vergehen, so schnell wie er gekommen ist. Die sind böse. Das sind aber keine, das sind aber keine Emotionen. Das sind Charaktereigenschaften. Ich als Mutter hätte kein Interesse daran, meinem Kind eine Botschaft zu schicken, die lautet, ich bin böse. Ja, weil dann bin ich das hier. Die Botschaft muss lauten, ich bin sauer, ich ärgere mich. Mama ist böse. Die Kids haben alle diese Bilder im Kopf. Die werden damit groß. Und das ist eine Pseudologie. Merkt euch bitte, böse ist nicht ärgerlich. Böse ist eine Charaktereigenschaft, Ärger ist eine Emotion. Das ist nicht dasselbe. Wir müssen das auseinanderhalten. Ist böse ärgerlich, komplett Blödsinn. Die Nummer 9. Gerechtigkeit gleich Gleichbehandlung. Jetzt gehe ich mal 20 Jahre in die Vergangenheit. Das wissen die allermeisten. Ich nehme sie mit rein, weil ich diese Diskussion heute immer wieder bekomme, auch in diesen Kulturen, in denen wir unterwegs sind, Sparkassen, Genossen, Versicherungen. Ist Gerechtigkeit gleich Behandlung? Die Antwort lautet nein, das ist sie nicht. Ähm, ich war mal Mathematik und ja. Wo sind wir jetzt? Okay, jetzt ist mir gerade eben meine Präsentation abge abgebrochen. Ich fahre runter, ich hoffe, dass es gut geht. Ich weiß nicht genau, was da gerade passiert ist, aber ich hoffe, ich lande in wenig Sekunden. Genau, entschuldigt bitte, jetzt bin ich wieder da. Alle Lehrer bekommen den gleichen Lohn. Ich finde es total spannend. Ich bin Mathe- und Physiklehrer und es gibt da draußen vor, war vor 20 Jahren, vor fünf, vor fünf Jahren, fast 20 Jahren, vor 19 Jahren war ich Mathe- und Physiklehrer. 
Da draußen gibt es auch Deutsch- und Englischlehrer. Die bekommen genauso viel wie ich. Welcher dieser beiden arbeitet mehr? Ich kann euch sagen, gut an meine ehemaligen Referendariatskollegen vom Fachbereich Mathe, äh, vom Fachbereich Englisch-Deutsch. Englisch- und Deutschlehrer arbeiten um ein, ich will nicht sagen Vielfachheit, aber die arbeiten mehr. Die müssen korrigieren, 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 korrigieren. Aufsätze, Textaufgaben, weiß der Teufel was. Ist das gerecht? Die bekommen alle den gleichen Lohn. Die verdienen genauso viel wie ich. Ich muss weniger tun. Ich habe weniger zu tun. Ein Mathe- und Physiklehrer an einem deutschen Gymnasium hat weniger Arbeit als ein deutsch-englischlehrer. Da fragt keine Sau danach. Die bekommen alles dasselbe. Ist Gleichbehandlung gerecht? Nein. Ich habe da eine Lanze gebrochen für meine ehemaligen Kollegen, die mich kennen. Die wissen, das mache ich nicht besonders häufig. Aber an der Stelle ist es mal so. Gleichbehandlung und Gerechtigkeit haben wir nicht aber nicht. Okay? <lacht> Nummer 10, wir kommen langsam zum Ende, Intelligenz gleich Erfolg. Den Herrn hier, den kennen viele von euch vom Namen her, vom Gesicht her vielleicht nicht ganz so viele. Es gibt keinen signifikanten Zusammenhang zwischen dem rationalen Intelligenzquotient und der Aussicht, die jeden Erfolg zu haben. Howard Gardner hat das Konzept der multiplen Intelligenzen erforscht. Er sagt zu uns, vergiss den IQ. Vergiss deine Noten in Mathematik und Deutsch, vergiss es alles. Es ist hilfreich, aber es ist nicht der entscheidende Punkt. Die Frage ist, ist Intelligenz erfolgt? Und die Antwort lautet, nein. Dein Intelligenzquotient sagt über deinen Erfolg später im Leben nicht so aus. Okay? Ich möchte gern, dass ihr euren Pseudologiken auf die Spur kommt, indem ihr euch beim Sprechen zuhört und indem ihr euch immer wieder, tut das immer wieder, heute seid ihr erwachsen, heute dürft ihr das. Ihr dürft intern machen, für euch in eurem Kopf dürft ihr das machen. Stellt euch immer wieder die Frage, ist das so? Und ganz zum Schluss ist noch ein klassischer Cliffhanger. Und der Cliffhanger beginnt mit einer philosophischen Idee. Die philosophische Idee greift an die letzte Pseudologik an, bei der Gardner sagt, Intelligenz hat nichts mit Erfolg zu tun. Ich interessiere mich aber sehr für diesen Erfolgsbegriff, und die meisten von euch tun das auch. Und die Idee lautet, dass Erfolg im Leben bedeutet, zufrieden und glücklich zu sein. Und nach dem, was ihr jetzt gerade eben gehört habt, müsst ihr sofort nachfragen, ist das so? Und wenn wir jetzt mal so tun, als wäre das so, dann können wir uns über die Frage unterhalten, was ist dein Glück? Wie werde ich glücklich? Und das ist der Cliffhanger zum nächsten IQ Appetizer und der findet statt am 10. September von 19 Uhr bis 19 Uhr. Und da werden wir uns ein wenig über das Thema Glück und die Frage nach dem Glück unterhalten. Und ich lasse euch mal teilhaben an dem, was die Neurologen und die Psychologen in der Zwischenzeit glauben zu diesem Begriff, der uns ja alle irgendwie berührt, herausgefunden zu haben. Was suggeriert die Werbung? Warum lassen wir uns so leicht manipulieren? Wie funktioniert Glück psychologisch und neurologisch? Was macht uns definitiv nicht glücklich, obwohl andere uns das immer wieder sagen? Und müssen wir tatsächlich Ziele erreichen, um glücklich zu sein? Wir unruhigen das Fragen, auch hier ist ein paar beunruhigende Antworten. Und damit war es das für heute. 19.46 Uhr, das war's. Ich danke euch sehr herzlich für die Aufmerksamkeit. Nächstes Mal wird es wieder ein bisschen interaktiver. Nächstes Mal dürft ihr wieder ein bisschen mitschreiben und mitreden. Ich weiß, das war eine etwas harte Sprache, die Nummer. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Ich freue mich, wenn ihr selber das nächste Mal dabei seid und so viele wie möglich interessierte Menschen einladet. Lasst euch gut gehen. Alles Gute.